Assalamualaikum teman-teman Seperti biasa sebelum mulai mimin mendoakan Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat warapiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Meretial Master versi Nobel bagian 1027 Bagi yang baru bergabung selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe Subscribe dulu lah agar mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya adalah keturunanmu kata orang tua yang mengaku leluhur pedang itu saat ini Kinchen melihat tubuh lelaki tua itu sudah mati dan tidak dapat bergerak tetapi Kinchen masih merasa ngeri seolah-olah sepasang mata hampa sedang menatapnya membuatnya kedinginan sampai jiwanya membeku Perasaan semacam apa ini dan di atas kekuatan ini dengan kekuatan dingin yang kuat Sebenarnya itu mirip dengan kekuatan iblis Tetapi Kinchen mengira itu mungkin adalah kekuatan kegelapan Di saat yang sama, Kenon pedang tanpa nama bergetar dan kartu pedang juga bersinar Meledak, kedua kekuatan ditarik, berkedip kepada Kinchen Dan di saat yang sama, pedang karat misterius di tangan Kinchen juga bersinar Nampak cahaya hitam samar mekar dari pedang karat misterius. Ini. Suara tua itu tiba-tiba kehilangan suaranya dan dia terkejut. Pada saat ini, suara itu tiba-tiba berkata dengan kaget, dengan nada yang gemetar. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang membuatnya sangat terkejut. Tetapi dia mengungkapkan emosi yang sangat bersemangat. Dari kemunculan yang mulia hingga saat ini, suara lama ini lemah. Tetapi pada saat ini, setelah melihat cahaya redup dari pedang karat misterius, itu sepertinya berfluktuasi. Adegan macam apa ini? Para ahli yang mulia yang ada di sana semuanya terkejut. Yang mulia pencur bintang dan yang lainnya menatap kincen tidak jauh dari sana dengan takjub. Menatap energi pedang aneh yang melonjak melalui dirinya dan pedang karat misterius bersinar di tangannya. Dari mana asal-muasal pedang kuno misterius itu? Sehingga leluhur pedang dari papilun pedang tongtian kuno itu nampaknya sangat bersemangat dan terkejut. Tetapi mereka memutar otak dan tidak dapat melihat keistimewaan dari Kinchen. Saat ini Kinchen juga mengalami jantung berdebar-debar. Dia bisa merasakan mata hampa dan menakutkan itu menatap pedang karat misterius di tangannya. Dengan jelas mengenali asal-usul pedang karat misterius. Namun, pedang karat misterius ini hanya diperoleh dari biji yang digali dari alam rasa Senluo di lima kerajaan benua Tianwu. Meskipun itu aneh. Leluhur pedang dari papilun pedang tongtian kuno dapat mengenalinya dan itu masih mengejutkan Kinchen. Apa sebenarnya yang terjadi? Oh, apakah ini adalah kehendak Tuhan? Setelah sekian lama, leluhur pedang itu tampak tenang dan berkata seperti itu. Saat ini Kinchen jelas merasakan bahwa dengan sepasang mata yang dalam, menatapnya terus menerus, melihat lagi dan lagi. Jiwa Kinchen tegang, dia merasakan tekanan yang kuat. Dan bahkan napasnya tampak terhenti Benar saja lelaki tua itu tidak berbohong kepadaku Ramalan tahun itu menjadi kenyataan Kata suara tua itu dia bergumam kepada dirinya sendiri Bahkan ketika dia bangun dia tampak kaget dan tidak bisa pulih Tuan apa yang kamu bicarakan? Kata master pedang abadi dia bertanya-tanya Siapa yang bisa disebut orang tua oleh leluhur pedang? Tidak apa Kata leluhur pedang dia menghela napas ringan. Tanpa diduga, ratusan juta tahun telah berlalu di papilun pedang Tongtian. Hanya muridmu yang tersisa. Dan hanya ada sisa jiwa yang tersisa. Tidak masalah, selama akarnya masih ada. Orang tua itu sudah mati dan dia bisa menghadapi dunia bawah kepada para leluhur. Mendengar kata-kata leluhur pedang itu, jiwa master pedang abadi bergetar. Akan tetapi dia tidak mengerti apa yang leluhurnya itu katakan. Tidak, kamu tidak akan mati, Tuan, kata Master Pedang Abadi. Dia ingin melolong dan menangis. Saat itu, dia meninggalkan papilun pedang Tongtian. Itu adalah papilun pedang. Itu merupakan tempat yang mulia di surga, tanah suci ilmu pedang. Tetapi, miliaran tahun telah berlalu, dan dia masih hidup. Ketika dia kembali ke sekte tempat dia dibesarkan, dia melihat gambaran yang menyedihkan. Sehingga dia tidak bisa menerima pemandangan ini. Kamu tidak mengerti, berbaliklah leluhur ini akan memberitahumu segalanya. Tapi untuk saat ini, biarkan aku menangani orang-orang ini terlebih dahulu. Kata leluhur pedang. Tiba-tiba kulit kepala yang mulia pecur bintang dan yang lainnya menjadi mati rasa dan rambut dingin mereka berdiri. 
senior apa yang kamu inginkan kata yang mulai pancur bintang dan yang lainnya mereka menggigil dan berkata dengan gemetar karena mereka merasakan kematian yang kuat dan mereka merasakan sepasang mata hampa menatap mereka dan bulu kuduk merinding muncul dan jiwa mereka juga bergetar ya bukankah kamu mengatakan bahwa kamu berani menumpahkan darah demi umat manusia saatnya memenuhi janjimu kata lelur pedang Um, tiba-tiba di jurang ini kekuatan tak terlihat lahir semua orang melihat di dasar jurang garis-garis aneh tiba-tiba menyala awalnya tertutup rapat tapi kemudian nampak peti mati perunggu itu tiba-tiba terbuka nampak di peti mati perunggu ini ada mayat tergeletak mayat-mayat ini tidak rusak selama ratusan juta tahun semuanya memancarkan aura yang mengerikan di peti mati perunggu ada kilatan tanda hitam yang mengerikan dan juga napasnya yang luar biasa namun saat peti mati dibuka semua orang menyaksikan jenajah di dalamnya tiba-tiba berubah menjadi hitam lalu tiba-tiba lapuk berubah menjadi abu dan menghilang adegan ini seketika mengejutkan semua orang dapat dilihat bahwa mayat-mayat ini pernah menjadi ahli teratas tertinggi atau setidaknya tokoh-tokoh yang mulia entah kenapa mereka terbaring di peti mati perunggu ini tetapi sekarang peti itu tiba-tiba lapuk dalam sekejap dan enam orang peti mayat di dalam peti mayat perunggu itu tiba-tiba dikosongkan dan jika dihubungkan dengan tempat kejadian saat ini total ada enam ahli yang mulia di sana lalu apa yang akan dilakukan senior apa yang akan kamu lakukan keenam ahli yang mulia itu merasa punggungnya dingin mereka merasa nyawanya terancam dan sesuatu yang buruk akan terjadi bukan apa-apa kamu tidak terus menerus mengatakan bahwa kamu akan mengabdikan hidupmu untuk umat manusia dan saat ini adalah waktunya dulu ratusan juta tahun yang lalu papilun pedang tontian saya menggunakan seluruh kekuatan sekte dan menyerahkan segalanya sebelum pada akhirnya mendirikan tempat ini namun sekarang anda juga telah melihatnya bahwa kekuatan di peti mati perunggu hampir habis dan itu harus digantikan kata leluhur pedang itu di saat yang sama sebuah kekuatan tak kasat mata langsung menghantui pada saat ini kulit kepala yang mulai pencur bintang mati rasa dan seluruh tubuhnya gemetar dia baru saja berbicara tetapi nampak orang aneh ini menganggapnya sangat serius dan dia sepertinya ingin membawa mereka ke peti mati perunggu dan duduk di peti mati perunggu apa maksudnya ini? senior suara para ahli yang mulia itu bergetar dan mereka menyadari bahwa pada saat kematian hati mereka benar-benar gelisah jantung mereka berdebar-debar dan seluruh tubuh mereka menegang lalu mereka bergerak maju dan menyerang dengan cepat yang mulia pancur bintang yang mulia juga rulong yang mulia jiuyu dan tuan istani mimansen semuanya langsung bergerak melancarkan serangan yang paling menakutkan yang mereka miliki bahkan yang mulia ye guang dan kinswe guhua juga berkontribusi dan menyerang mereka semua tidak mau dibawa ke peti mati seperti ini dan di antara mereka kekuatan-kekuatan yang mulia yang tak terbatas langsung menembak namun sayangnya semuanya sia-sia mereka merasa dirinya mengering melemah dan menurun tidak semua ahli yang mulia itu terasa lemah keenam ahli yang mulia itu merasakan kekuatan di tubuh mereka dan tidak dapat memobilisasinya sama sekali kemudian mereka melihat peti mati perunggu itu sepertinya tidak memiliki dasar di kedalaman peti mati ada gua-gua yang gelap itu seperti jurang gelap yang terhubung satu sama lain dengan napas yang dalam dan juga ada kekuatan dingin yang mengerikan meresap di dalamnya sepertinya mengalir keluar untuk keluar dari masalah untuk menghancurkan dunia dan itu tidak sesuai dengan kekuatan surga apa itu? keenam ahli yang mulai itu bergidig aura kehidupan di tubuh mereka anjlok mereka tahu bahwa mereka akan mati dan tidak ada harapan kamu seharusnya sudah bisa menebaknya kata leluhur pedang mungkinkah keenam ahli yang mulia itu berada di luar kendali tubuh mereka gemetar dan jiwa mereka terkoyak mereka akan duduk di sini ditelan oleh kekuatan di peti mati perunggu itu tidak aku tidak ingin mati kata yang mulia pancur bintang dia tiba-tiba meraung dan menggelegar seketika bintang tak terbatas muncul di tubuhnya meledak dengan kekuatan yang menakutkan namun sayangnya peti mati perunggu ini melepaskan aura yang tak terbatas sepenuhnya menekan auranya dia tidak dapat meledak sama sekali membiarkan inti bintang gelap di sekitarnya melonjak tetapi itu tidak dapat meledak sama sekali 
Ini terlalu buruk, dia jelas merupakan sosok yang mulia. Tetapi pada saat ini, dia seperti seekor semut, sama sekali tidak dapat bergerak, dan dibantai oleh orang lain sungguh tidak menyenangkan. Kemudian keenam peti mati perunggu itu bersinar, dan keenam peti mati itu akan menelan keenam ahli yang mulia ke dalamnya. Namun tiba-tiba... Ya, aura yang kuat muncul dari Yang Mulia Pencur Bintang dan pada saat yang sama, sebuah gulungan keluar dari tubuh Yang Mulia Pencur Bintang. Gulungan ini dengan cahaya bintang yang tak ada habisnya, bersinar di jurang yang gelap, memancarkan cahaya yang mengerikan. Simbol-simbolnya terbentuk dan ini sangat mengejutkan. Dekrit Master Bintang Yang Mulia Pencur Bintang melihat gulungan itu dengan penuh semangat. Hal ini diberikan oleh tetua agung istana dewa bintangnya selama perjalanannya ke sini. Dia mengatakan bahwa itu adalah kehendak dari master bintang yang dapat menyelamatkan nyawanya. Pada saat ini, pada saat kritis ini, metode penguasa bintang bertujuan untuk bersinar meledak ke langit. Cahaya ilahi yang luas mekar, cahaya bintang yang tak terbatas mengembun, dan sosok luar biasa yang dibentuk oleh cahaya bintang muncul di antara langit dan bumi. Cahaya bintangnya begitu kuat sehingga dapat menghapus sebagian kabut hitam di sekitarnya. Dan itu juga langsung mengejutkan semua orang. Bintang senior Kata yang mulai pencur bintang, dia memandang sosok cahaya bintang yang muncul yang langit dan bumi itu dengan penuh semangat. Dan dia buru-buru memberi hormat dengan sangat hormat. Dia menyadari bahwa ini adalah penguasa bintang dari istana dewa bintangnya. Dan dia diselamatkan. Leluhur pedang, kata sosok cahaya bintang itu, dia tidak bisa melihat wajahnya akan tetapi itu menakutkan. Dia menatap ke bawah, menatap lelaki tua itu. Cahaya bintang taburjung bermekaran darinya, benar-benar seperti dewa bintang. Cahaya bintang bermekaran mengusir kabut hitam, membentuk satu sisi milik dunianya sendiri. Heh, tuan bintang, apakah anda penguasa istana dewa bintang saat ini? Istana dewa bintang saat itu, itu hanyalah kekuatan kelas 2 di surga. Saya tidak dapat membayangkan bahwa sekarang itu telah menjadi kekuatan tertinggi di surga. Kata leluhur pedang suaranya terdengar tanpa sedikit pun emosi dan pada saat yang sama di jurang ini, rantai keteraturan yang tak terbatas tiba-tiba muncul, tiba-tiba cerah dan terjalin erat. Teman-teman yang mana lagi di sana, keluar. Kata leluhur pedang lagi, dia berkata dengan kekuatan tak terlihat menatap yang mulia Jiu dan yang mulia Yai Guang. Dan boom! Yang mulia Jiu dan yang mulia Yai Guang semuanya memiliki aura mengerikan yang naik. Dan kemudian, dua dekrit bercahaya terbang keluar dari mereka berdua lalu melayang di udara. Tuan Gunung Tianjun Yang mulia Jiu dan yang mulia Yai Guang mengangkat kepala mereka berdua dengan ngeri. Mereka tidak tahu kalau mereka juga punya kehendak orang dewasa. Pada saat ini, kedua sosok itu memadat dan bermanifestasi langsung di kehampaan. Adegan ini luar biasa. Tiga sosok cahaya yang perkasa, megah seperti dewa, yang membuka dunia, momentumnya luar biasa dan kekuatannya tak tertandingi. Adegan ini cukup luar biasa. Tiga sosok cahaya yang perkasa, megah seperti dewa, membuka dunia, momentumnya luar biasa, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Junior, saya telah melihat master leluhur pedang. Kata bayangan hantu dari Tianjun. Milik Tianjuo, itu adalah seorang pria perubaya tanpa wajah. Saat ia muncul, dia memberi hormat kepada lelaki tua itu yang merupakan leluhur pedang dengan hormat. Tetapi penguasa Gunung Dayu Sensan dan penguasa bintang Istana Dewa Bintang nampak terdiam. Menatap lelaki tua busuk itu, mengamati segala sesuatu di jurang pedang yang terkubur, tanpa mengetahui apa ekspresi mereka. Yah, aku mengenalimu, seorang anak. Dari Tianju waktu itu, ketika saya mengunjungi Tianju Anda sebagai leluhur, Anda ada di sana. Kata leluhur tua yang merupakan leluhur pedang itu, suaranya bergema di sana. Sepertinya dia mengenali penguasa Tianju itu. Mendengar itu yang mulia Ye Guang terkejut. Leluhur Tianju nya yang bekerja di masa lalu itu ternyata adalah anak laki-laki. Saat leluhur pedang melihatnya. Ini sungguh mengejutkannya, dunia hanya mengetahui bahwa Tian Juo-nya adalah warisan para pengrajin umat manusia zaman dahulu. Tetapi ternyata itu hanya didirikan oleh seorang anak laki-laki, yang dikatakan oleh leluhur pedang itu. Senior, Anda masih ingat junior? Kata Tian Jun itu dia berbicara, suaranya bergetar, jelas dia sangat bersemangat. 
Baiklah, jika Anda ingin mengetahui situasi Papelun Pedang Tontian saya. Namun, mengapa Anda tidak datang langsung ke sini? Tetapi, hanya kehendak jiwa. Kata suara tua itu dia berkata dengan acuh tak acuh. Setelah memperbaiki langit, generasi muda ini mundur. Tubuh asli tidak bisa datang menemui senior. Saya harap senior akan memaafkan saya. Kata penguasa Tianjun Tianjuo itu, dia terus memberi hormat kepada lelaki tua yang merupakan lelur pedang itu. Akan tetapi nampak, penguasa Gunung Dayu Shenshan dan penguasa Istana Dewa Bintang nampak hanya diam. Heh, kamu tidak perlu mengatakannya. Tubuh asli tidak akan berani datang ke papilun pedang Tong Tianku. Kata sosok tua itu, dia berkata acuh tak acuh. Tubuh Dharma ada di sini, namun itu tidak ada gunanya. Kata leluhur pedang itu, dan boom, segera kabut hitam tak berujung melonjak lagi. Tiga dekrit utama bersinar dan memancarkan aura yang mengerikan. Tetapi pada saat ini, mereka dihantui oleh rantai keteraturan yang padat, dan cahaya tak berujung tertahan. Sebuah kekuatan mengerikan muncul di jurang ini, memotivasi enam raja besar dan dengan cepat terbang, terselet oleh aturan. Merobek kehampaan dan langsung menuju ke peti mati perunggu. Saat ini Kinchen terkejut dan kekuatan dari tiga kekuatan semuanya muncul. Penguasa bintang, penguasa gunung, dan penguasa Tianjuo. Apakah mereka merupakan kekuatan terbesar sebenarnya dari tiga kekuatan besar? Pada saat ini, ketiga tubuh Dharma itu bersinar. Dan bahkan Kinchen tertekan oleh napasnya. Kinchen mengalami kesulitan bernapas. Dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Apakah ini penguasa dari tiga kekuatan teratas? Tianjuo. Kinchen juga telah mendengar dari roh menara suci kuno bahwa itu adalah pendiri Tianjuo. Tetapi sekarang, tiga Dharma dari tiga kekuatan teratas itu pun juga ditekan di jurang ini. Dan, boom! Keenam ahli yang mulia itu dengan cepat jatuh ke dalam peti mati perunggu. Tuan Bintang, selamatkan aku! Tuan Gunung! Yang mulai pencur bintang berjuang dengan mati-matian di dalam ketakutannya, mencoba meminta bantuan. Tetapi itu tidak berhasil. Sementara Juge Rulong dan King Sui Guhua, belum lagi mereka berdua. Mereka berdua bahkan tidak dapat melawan sedikit pun. Mereka berdua tidak dapat melepaskan diri. Dan mata Tuan Istana Mimansen nampak juga berkedip dengan ketakutan. Dia baru saja menerobos ranah yang mulia. Apakah dia benar-benar akan mati di sini? Oke okay guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.